Pemirsa, saat ini Viral News kembali hadir mempersamai Anda bersama saya, Saradita. Dan informasi pertama, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjelaskan alasannya menanyakan soal bantuan sosial atau bansos kepada Capres Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di GCC Senayan Jakarta pada minggu malam. Ganjar mengungkapkan dia ingin memberikan pertanyaan aktual terkait bansos yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Hal itu diduga terkait langkah pemerintah Jokowi yang memberikan bantuan sosial. Tujuannya menanyakan kepada Anies adalah semata-mata agar publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terkait bansos. Menurutnya, kalaupun ia mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dia mengaku juga akan menanyakan hal yang sama. Sebelumnya, calon presiden Ganjar Pranowo melemparkan pertanyaan soal bansos kepada Anies Baswedan dalam debat kelima Pilpres 2024. Anies pun mengatakan bahwa bansos harus diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan penerima, bukan untuk kepentingan pemberi. Anies Baswedan pun menyebut ini merupakan bansos yang tanpa pamrih. Lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, uh, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak Presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan Menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon Presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara Ya terima kasih Pak Ganjar Pertama kita harus menyadari bahwa Yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima Bukan bantuan untuk si pemberi Karenanya dia diberikan Sesuai dengan kebutuhan si penerima Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini Ya diberi bulan ini Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi Ya tiga bulan lagi Tidak usah dirapel semuanya Oke? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan Yang bersatu menikmati yang Itulah yang disebut sebagai Bansos tanpa pamrih Kemudian yang kedua Pemberian bansos ini Harus tepat sasaran Artinya diberikan melalui pendataan yang baik Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi ber, ber, menggunakan siapa menggunakan jalur birokrasi. Kemudian, yes. okay. uh, terkait dengan Bansos, saya penasaran kenapa pertanyaan terkait dengan Bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan uh, pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya dan salah satunya adalah uh, pemberian bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal Uh, tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus. Ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat? Begitu. Dan sekarang semua menyampaikan itu. Maka itu menjadi pertanyaan, ya kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan juga akan saya tanyakan. Karena ini menjadi perhatian publik, sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.